、えー、雪村佳代子君。はい、25番です。皆様、おはようございます。改革クラブの雪村佳代子でございます今朝の熊日新聞に、松井神社の画料梅が満開を迎えたというふうな報道が載っておりました、一雨ごとに確実に春は訪れているようです。今回は4項目について通告をいたしております。す順次質問をいたしますまず1点目は、乳幼児医療助成、窓口無料化についてです。本会議初日、市長の提案理由説明で、今年10月から0歳から就学前の乳幼児の通院時の窓口無料化を実施するとの説明がありました。長年の市民の皆さんの要望がようやく実現をいたしました。10年以上の間これまで多くの議員が議会で取り上げ、小さな子どもさんを抱えた市民の皆さんが、請願、陳情、要望活動などに取り組んでこられました。ようやく実現したことを評価する一方で、長すぎた感も否めません。昨年12月議会で、市長が窓口無料化について、取り組むとの意思を表明されましたが、これまでの長きにわたり、歴代の市長をはじめ、執行部が一貫して取り,組み、ね、取り組めない理由として、答えられてきた問題点が、どのように解決されたのかという説明はありませんでした。それで今回、質問として取り上げました。これまで問題点と主張されてきたのは、大きく次の2点です。1点目は、財政への影響です。窓口無料化にすると、国民健康保険の療養給付負担金と、調整交付金の調整率が落とされることになる、つまり、ペナルティーがあるということです。これと、現物給付を実施することに伴う、医療費増加分などを合わせると、約1億5千万円程度の一般財源が必要となる、この金額が八代市の財政に負担となるということです。2点目は、加入している保険の種類によって、医療負荷給付や所得によって自己負担限度額に違いがあるので、その確認と、高額医療、高額療養費の確認を、市で行っていて、これを医療機関で確認することは困難である、この確認を十分に行わないと、保険で戻ってくる分まで二重の支払いをする可能性があるということです。この2点の問題点がどのように解決されたのか、健康福祉部長にお尋ねをいたします。2項目目、給食食材の放射能測定検査について、3項目目、デート DV 防止教育について、4項目目、段ボールによる生ごみ退避化についてを合わせ、この後の発言は発言者席より行います。上田健康福祉部長、はい、おはようございます,ございます、えー、雪村議員ご質問の乳幼児医療費助成の窓口無料化につきましてお答えいたします、えー、乳幼児医療費助成制度につきましてはこれまでいくつかの改善を図ってまいりました平成20年1月から受診時に医療機関の窓口で
、申請手続きができるように簡素化を図っております。翌平成21年の4月からは、4歳から就学前の幼児について設定していた最低負担額をなくしまして、全額助成としたところでございます。しかしながら、ご指摘のように、窓口無料化につきましては、国民健康保険特別会計財政への影響や、保険の種類によっては、付加給付があることで二重払いの恐れがあったことなどから、これまで実施に至っておりませんでした。ただ、その間も、議員各位のご提言、そして子育て中の皆様から、市長への手紙などで多くのご要望をいただいておりました。さらには県内の状況におきましても、多くの自治体が窓口無料化に踏み切っておりますので、それらも参考にしながら、検討を重ねてきたところでございます。今回、窓口無料化を実施するにあたり、次のように課題の整理を行ってまいりました。まず1点目に、国民健康保険特別会計への影響についてでございます。医療機関の窓口で支払う一部負担金を無料としますと、医療費への波及増が考えられることから、国におきましては、一部負担金の軽減措置を講じていない市町村との公平性を図るため、この波及による医療費増加分を調整する措置として、療養給付費負担金、および普通調整交付金に調整率を適用しております。その影響額は、平成22年度実績で試算しますと、調整率が 13.89% となり、約1850万円の減収となりますまた、本市では、先ほど申しましたように、平成21年4月からすべての就学前の対象者につきまして、すでに全額助成を実施しておりますことから、今回の窓口無料化に伴う受信機会の増加としては、5% 程度で、その影響額は年間で1200万円の増加と見込んでおり、先ほどの国の補助金の減額分と合わせますと、およそ3000万円程度の影響となり、以前に比べますと国保の、国保への影響も減少する見込みでございます。次に2点目に、付加給付への対応ですが、今回の窓口無料化を実施するにあたり、社会保険診療報酬支払い基金や、国民健康保険団体連合会に審査、支払い業務を委任することとしております。これによりまして、医療機関等が作成する診療報酬明細、いわゆるレセプトで、受診者の医療機関への支払いが確認できます。支払いがない場合は、付加給付の支給は行われないこととなり、市の助成金と付加給付との二重払いの課題は解消できることとなります。また、高額療養費については、窓口無料化を行う一部負担金の上限額を、一医療機関で1か月の合計金額2万1000円とすることで、その額を超えると、高額療養費の世帯合算の対象となりますので、その場合はこれまでと同じ、償還払いとすることで二重払いの対象ができることとなります。今回の通院を対象とした窓口無料化は、申請件数全体のおよそ 98% をカバーできるものと考えておりますので、これにより、子育て中の保護者の窓口での手続きの簡素化や、経済的負担の軽減が図れるものと考えております。以上お答えといたします。はい。雪村佳代子君。はい。えー、今のご説明で一点目のまあ。ペナルティーと言われる部分ですが、それが1850万円、そして増えるであろうと、システムをです、ね、そのように変えることで増えるであろうという部分が1200万円と、合計の約3000万円程度になるだろうというふうな財政の負担ですね、1点目の財政の負担としては、3000万円というふうなご説明がございました。そして2点目の二重払いの件は、昨日あの都議市議員のご説明でありましたけれども、大体委託委任費が800万円ほどかかるということでしたが、それで業務委任することで解消ができるというあのお答えでございました。実はこれまで窓口無料化というものが実施はできてはいなかったんですが
手続きの段階的な改善が図られてきたことで、今では病院で手続きがすべて完了し、病院から郵送で書類を、市役所へ送ってもらう、こういったことで、小さな子どもさんを抱えて、市役所へ足を運ばなくてよくなったっていうところまで改善が図られておりました。このことで、対象者のです、ね、利便性は非常に向上したことは間違いございませんし、今回の窓口無料化によっての急激な財政負担が生じなかったという結果になったんだというふうに思います。これには、この改善ですね、これまで段階的な改善には、担当課の相当の頑張りがあったということは間違いないと思います。しかしか国保に対するペナルティ、結局は1850万円っていうことは、皆無ではなく、少なからずその負担は生じていくことになります、それでも窓今回、窓口無料化に踏み切られたのは、厳しい経済状況の中で、若い子育て世代の負担感を減らす、そのことと少子化対策の必要性が強く認識されたからだと理解をするものでございます。そこでお尋ねをいたします。これまで同じような手続き方法を取ってきた、重度・心身障害者医療費や、ひとり親家庭医療費の助成について、これにも利便性の向上が図れないものか、お尋ねをいたします。上田健康福祉部長、はい、実績より失礼しますご案内のとおり、現在は重度・心身障害者医療費やひとり親家庭医療費の助成申請につきましては、乳幼児医療費と同じ償還払いの手続きとしております。今回は、子育て支援施策の一つとして、最も要望が多かった乳幼児医療費助成の窓口無料化を実施することとしたところでございます。その際に、重度・心身障害者医療費やひとり親家庭医療費につきましても、現物給付の方法について検討を行ってきたところでありますまず重度心身障害者医療費の助成につきましては現行制度では一医療機関にかかる治療代とその薬代を合わせた1ヶ月の自己負担金として通院の場合は1020円入院の場合には2040円ご負担いただくこととしております医療機関の多くは薬局での院外処方を行っておりますため、現物給付を行った場合、受診した病院、薬局に自己負担額をいくらずつ支払うのか分からないため、今の制度では取り組むことは非常に困難だと思われます。また、ひとり親家庭医療費の助成につきましては、受診者が支払う3割の一部負担金に対して、その3分の2の金額を助成する制度でありまして、受診時に1割分を医療機関に支払っていただき、残りの2割分については、今回の乳幼児医療費助成の方法と同様に、医療機関が保険請求に合わせて支援請求していただく手続きとすることは可能でございます。しかしながら、一人若手医療費助成制度につきまして、助成額の見物給付を行いますと、先ほどの話からありますように、国民健康保険における国の補助補金の支給率が引き下げられることとなり、乳幼児医療費分に加えて新たな負担が生じることとなりますので、今回実施します乳幼児医療費の影響等の検証を行いながら、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。以上でございます。はい、雪村佳子君。はいえー、今回のです、ね、入場時料費の窓口無料化が少子化対策ということで、まずは要望の多かったものから、えー、取り組んだということについては、理解をするところです。で、あそれぞれにです、ね、あの今、2つの,あの料費についてです、ね、課題はあるものの、やはりこう住民サービスの点から、ぜひです、ね、検討できるものは、やはりあの検討をしていただきたいというふうに思,う思います。ぜひお願いをいをたしますもう一点ですね、えー、市民からの要望が多い、えー、医療費無料の年齢引き上げの件なんですが、今回、えー、二重払いの件は改善がですね、えー、業務を委任するということで、えー、改善が図られました。で、執行部とのですね、ずっと意見交換をしている中で、えー、医療費無料の年齢を引き上げてもですね、国保のペナルティーも
それほどの影響はないというふうなお話を聞きました。病院に追する回数も、現在の就学前までの実績で、0歳から2歳までが最も多く、それ以降は少なくなるというお話です。でこれをです、ね、年齢を引き上げてもです、ね、だんだん子どもたちと大きくなると、病院にかかる回数、つまり通院回数が少なくなるというのは、子育ての経験からも言えることです。合併以前の坂本町では、中学校までの医療費が無料だったわけですから、資産のモデルもございます。これまで小学校3年生までの医療費無料化の引き上げについては、約1億円かかるというふうなお答えになっております。しかし、さらにデータの実績を踏まえ、制度を上げた資産が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。上田健康福祉部長、えー、お尋ねの小学校3年生までの対象年齢の引き上げに、えー、伴う影響額につきましては、えー、これまでその実施に必要な金額は、平成20年度の国民健康権のデータをもとに試算し、えー、ご指摘のように、年間約1億円の医療費助成が増加すると見込んでいたところでございます。し、えー、しかしご指摘のように毎年最新のデータをもとに影響額などを把握することは大変重要でありますので、早速、精査してみたいと考えております。以上です。はい、雪村佳代子君。市長は今回、少子化対策として窓口無料化に取り組むと、開会日に述べられております。年齢の引き上げにまさかこれから10年かかるとは考えておられないと思いますが、就学前までの窓口無料化も、これまで1億5000万円かかると言われていたものが、直近で試算をしてみれば3000万円です。小学校3年生までにかかる財源も1億円と言われておりましたが、概算であって精査をされて,されていないということが、今の部長のご答弁でもございました。これから精査をいただければ、1億円かからないと。いいうのはわかると思います市長がマニフェストにも掲げられたものでもあ,るしありますし、今回、少子化対策として決断されたことも踏まえて、精査された後の再度ご検討をお願いしたいと思います。少子化問題は、国としても大きな課題ですが、その対策は遅れていることは承知のとおりです。女性の生き方が多様化している中で、相変わらず社会保障制度は、両親と子ども2人を標準家庭とした戦後の制度のままですし、男女共同参画社会の実現はまだ途上です。女性が子どもを産むか産まないかという選択をする理由は多岐にわたります。その根本的な制度改革は、なかなかに厳しいものがありますが、そのことを社会の動きの中で日々実感するものです。そのような中で、自治体の力で少子化対策に取り組むところが増えています。市長もご存知かと思いますが、南関町は09年からの人口増と定住促進を、最重要課題に位置づけ、さまざまな施策を打ち出し、効果を上げています。23年度は、住んでよかったプロジェクトに1億円の予算を組み、子どもの誕生祝い金、住宅取得補助、転入の奨励金、保育料の半額補助、これらを展開されています。それ以前には、給食費の補助、中学生までの医療費無償化などが実施されております。このような施策で出生数は22年度の 1.4 倍と増えています。町の規模ですから88人ということでした。このような例を出すとすぐに町と市では自治体の規模が違うというふうにいつも反論をされます。しかしそのような発想ではないというふうに思います。市は市なりの財政規模もあるわけですからできない話ではないと。要は政策のどこに位置づけるかだと思います。以前は八代市の子育て支援策は、他市と比較しても高い評価を受けていました。しかし、現在では他の自治体が
、さまざまな施策を打ち出している中で、その優位性は低くなっている感があります。市長が力を入れておられる、外に打って出るを否定するものではありませんが、内なる人口増と定住促進は、税収増にもつながる施策として、重要なものであると考えます。ぜひ今後の積極的な取り組みを期待してこの項を終わります雪村佳代子君、えー、二項目目の給食食材の放射能検査についてお尋ねをいたしますこれは2月9日で鏡,鏡町で開催をいたしました会派合同の議会報告会で参加された市民の方からご意見をいただいたものです。昨年3月11日に発生した大震災からやがて1年が経過いたします。自分のできるところでできる範囲の支援をしながら、息の長い関わりが必要だと改めて思うところです。今年の3月11日には、全国各地で、脱原発と自然エネルギーの開発推進を求める集会などが計画されており、ここ八代でも報道が予定されています。被害の中でも、福島原子力発電所の事故は、事故発生時の事実が今になって次々と報道されます。そもそも原発の安全支援は崩れ去り、事故によって放出される放射能の汚染は、数十年先、世代を超えて受け継がれていく負の遺産といえます。放射線被曝に伴う健康被害は、一度に大量の被曝を受けたときに、多数の細胞が機能を喪失して、時期に症状が現れる、急性障害と、被曝量は少なくても、細胞の受けた傷が何年、何十年も後になって、がんや白血病となって現れる、晩発生障害の2つに分類されます急性障害についてはそれ以上でなければ症状が現れることがない生き地があり晩発生障害については生き地がなく被曝量が少なくてもそれなりのリスクを伴うと考えられています特に問題なのが食べ物や水などとともに放射能が体内に持ち込まれて起きる内部被曝ですその中でも、子どもや乳幼児、胎児などに対する影響はより大きくなります。そのような中、食品に含まれる放射性セシウムの新たな基準値が4月1日から適用されます。新聞各社が大きく取り上げていますので、具体的な内容は述べませんが、これから食品の放射性物質の表示が進んでいく可能性は大きくなりました。ちょうど消費者庁が JAS 法、食品衛生法、健康増進法を一元化して、新たに食品法表示法を見直し、来年の国会への法案提出を目指しており、放射性物質の表示についても議論の対象となると思います。そして、給食食材の放射能検査についても、多くの自治体が取り組んでいます。給食食材の安全性をどのように確保するのかということは重要なことであると考えます。そこで本市において、給食食材の放射能検査についてどのような認識を持たれているのか、多種の状況も踏まえてお尋ねをいたします。幼稚園、小中養護学校を所管されている教育委員会と、保育園を所管されている健康福祉部にお願いをいたします。田岡教育部長、おはようございます,います、えー、議員ご質問の給食食材の放射能測定検査についてお答えをいたします。まず、学校給食の食材調達の基本的な考え方といたしましては、地産地消の方針を掲げ、市内産、県内産、九州産、国内産、国外産という優先順位を設け、可能な限り地元の食材を使用しております。給食での使用量が多い
、白米と野菜類について申し上げますと、平成23年度上半,上半期分の県内産の使用割合は、白米 100%、野菜類 65% となっており、白米についてはすべて八代産を使用しております。国の食品中の放射性物質に関する検査について申し上げますと、原子力災害対策本部が定めた検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定、解除の考え方を踏まえ、厚生労働省が示した地方自治体の検査計画に基づき、都道府県で実施されております。国は放射性物質が食品衛生法に基づく暫定規制値を超える食品は出荷制限などにより流通させないことになっており市場で販売されている食品に関し特別な対策を行う必要は基本的にはないといたしております次に全国の自治体が行っている放射性物質測定検査の情報を収集したところ九州内では公益財団法人の一団体が実施しており、関西地方で3市、中部地方で3市、被災地に近い関東地方では実施が多く見受けられ、7都県31市となっているようでございます。なお、各自治体が公開している検査の結果を調査したところ、暫定規制値を超える検査結果はございませんでした。また、県内各市の放射能測定検査の実施を確認したところ、一つの市で今年1月末に環境放射線モニターを購入され、放射線量の簡易測定を行い放射、放射性物質は検出されなかったとのことでございます。以上のことから、現時点では放射能測定検査を実施する予定とはいたしておりません。以上、お答えといたします。上田健康福祉部長、はい、議員お尋ねの公立保育園における給食食材の放射能検査への取り組みについてお答えいたします。本市には公立の認可保育園が14箇所あり、そのすべての保育園に給食調理室が設置されており、保育園内におきまして、調理を行い、給食を園児に提供しております。食材の購入におきましても、各園で行っていることから、14園全部では100を超える、そのほとんどが市内の小売業者が関わっているところでございますが、食の安全性や地産地消を念頭に置き、できるだけ地元食材の活用を小売業者にお願いしているところであります。先ほど教育部長の答弁ににありましたように市場で流通している食品については、国において一定の規制を設けてあることから、私どもも安全であるとの認識を持っておりますので、現時点では食材の放射能検査については取り組み予定は考えておりません。以上、お答えといたします。木村佳代子君、はいえー、日本のです、ね、汚染、放射能汚染の中で、九州はその汚染度が非常に低いというふうに言われており、特にです、ね、熊本は低いという専門家のご意見がございます。九州がこれからの日本の復興と安心安全な食料の生産基地の役割を担ううだろとということが言われておりますそのような中で、給食食材として、八代さん、熊本さん、九州さんといった地元さんを優先的に使用をすると、そのお考えは安全性の確保からです、ね、非常に有効なものであるというふうに私も思います。しかし、地元さんでは補えないものとか、加工品、このあたりのです、ね、安全性を心配するものでもあります。これまで教育委員会としては、環境ホルモンや遺伝子組み換えの排除に向けて努力をしてこられております。このことは高く評価をしているところです
。で、今回、えー、この問題について協議をさせていただく中で、調査方法であるとか、えー、検査機器など、いろんなですね、課題も合わせて、えー、意見交換をさせていただきました。現在は検査をする予定がないというお話ではございましたが、先ほどお話をしましたように、4月1日以降の国や流通業界の動きもございます、そのあたりをです、ね、注視しながら、慎重に食材の確保、また安全性の確保についてはです、ね、引き続き検討いただきたいと思います。そこで教育委員、まず教育委員会のところにお尋ねをしたいのですが、えー先ほどお話をしましたように、この問題は市民の方から出されたご意見でございました。保護者の不安があるということは、やはり確かだというふうに思います。このことについて、えー、保護者の検査ですね、そ,そのあたりのことについて、えー、きちんとした教育委員会としての見解をお知らせをされる必要があると思うのですけれども、そのあたりについてお考えをお聞かせください。北岡教育部長、はい、食材の安全性について、保護者の皆様へ情報を提供すると、こういうことは保護者の皆様に安心感を持っていただく意味からも、また開かれた学校給食運営を行う上でも必要であると認識いたしております。昨年7月に放射性物質に汚染された麦わらを与えられた牛の肉が流通した際は、すぐに調査を行い、安全性を確認した上で、献立表にその旨を記載し、保護者の皆様へ周知をしたところでございます。今後も食材の安全性については、必要に応じて保護者の皆様への情報提供に努めてまいりたいと考えております。以上お答えいたします。雪村佳代子君、はいえー、必要に応じてというお話でございましたけれども、先ほどお話ししたように、今、その不安が、不安の声が届けられているということですので、早急にです、ね、そのあたりの見解をお知らせいただきたいと思います。えー、先ほどお答えをいただきました、健康福,福祉部長にお尋ねをいたします。先ほどお答えいただいた内容としては、教育委員会のそれとさほど変わるものではございませんが、給食食材の購入、これについては、核園の独自性に委ねられていると、えー、地場産というお話をですね、えー、言ってはいるというお話でございましたけれども、その把握がですね、どれほどになっているかということがされていないというふうに思います。でそ,のそのように地場産を使っているということについてです、ね、その調査あたりに精度を上げる必要があるということと、保護者へのです、ね、情報提供をお願いしたいと思いますけれども、どのようにお考えになるか、お答えをお願いいたします上田健康福祉部長。事前から失礼します。えー、保育園での給食の実施につきましては、地元食材を使用するなど、安全性の確保は、園児の健康面から非常に重要なことと認識しておりますことから、できる限り安全で神聖な地元食材を使用した給食を提供するよう努めているところであります。えー、し,たがしかしながら、地元食材の使用を啓発しておりますものの、その実態の把握には至っておりません。えー、そこで今後、保護者の不安を払拭するためにも、地元食材の購入状況の把握に努め、さらに給食の安全性についての情報提供に努めてまいりたいと考えております。以上です。はい、雪村佳代子君。はい、ぜひですね、そのあたりがあのきちんと把握できるようにしていただきたいと思います。え現在え、熊本に避難をされている方は、いろんな行政での手続きをされている方たちで400名。その他の方たちを含めるとです、ね、700名ほどがここ、熊本に避難をされているということでございました。親類などを頼ってこられる方もありますが、熊本の被爆量の少な,少なさと、安心して子どもを育てる環境にあるということで、選んでこられる方もおらっしゃいます。最初に述べましたが、安心安全な食料生産が可能なこの八代で、
給食食材のです、ね、地場産の割合を上げていくということについて、また加工品も含めてです、ねえー、さらに検討をお願いしたいと思います。その言葉市長,市長結局です、ね、第一次産業をどう発展させるかなんですね、そのあたりの施策もです、ね、ぜひ必要になってくるかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。雪村佳代子君3点目は、デート DV 防止教育についてお尋ねをいたします。近年、DV 被害が増加傾向にあります。この背景には、さまざまな取り組みが積み重ねられ、その実態が明らかになってきたことがあります。先日、男女共同参画社会の実現に向けて、活動をされている団体、個人のネットワークである未来ネットの学習会に参加をさせていただきましたその中で昨年度の熊本県内の DV 相談が過去最高となり相談件数が2005年に1868件2008年度3000件2010年度3773件となっており八代でも2009年度42件2010年度35件となっているとの報告がありましたまたこの DV の問題が殺人などに発展してしまう痛ましい事件も報道されていますこのことについて周りの認識の甘さも浮き彫りになっておりますデート DV とはジェンダーバイオレンスとも言いますが結婚していない恋人同士での身体身体、言葉、態度による暴力被害のことです、先ほど述べました DV 被害の増加を思うときに、高校生や中学生からのデート DV 防止教育の重要性を強く思うものであります。思春期になると、異性を意識するようになるのは、自然な心の成長です。しかしか巷にあふれている雑誌や携帯小説などの中の性的な情報や男女間のあり方は、その多くがジェンダーバイアスによって間違った描写が多くあります。男性が主で、女性が獣という関係で、男らしさ、女らしさという概念の中で、少々の暴力は男の子らしさ、女の子はおとなしく従順に、過剰な束縛を愛情と勘違いする。携帯電話の普及はそのような関係に拍車をかけたと私は思っています限りなく個人と個人のつながりが強くなりました NTT ドコモのモバイル社会研究所の調査によると15歳から29歳の4人から5人に1人は恋人から30分以内に返信が来ないと不安になると感じているそうですメールチェックや返信の強要、監視など携帯電話による支配も問題になってきていますこのような背景から市民共同部部長にお尋ねをいたしますデート DV 防止教育の必要性についてどのような認識を持たれているのかまた取り組み状況民間団体との連携についてお答えくださいまた24年度当初予算に平成25年度の八代市男女共同参画計画改定の基礎資料とするための男女共同参画市民意識調査事業費135万3000円が計上されていますこの調査項目に男女間における暴力の実態を把握する項目を入れる必要があると考えますがいかがでしょうか合わせてお答えください、はい、坂本市民共同部長、はい Thank you very much. So, I'm going to ask you 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 to
本市の男女共同参画計画では、女性に対するあらゆる暴力の予防、および根絶を施策の一つとして位置づけておりますが、その対策の一環として、若年層を対象としたデート DV 防止教育を推進しています。その具体的な取り組みとしましては、男女共同参画アドバイザー派遣事業を実施しておりますが、これは市内の高校に対して、デート DV 防止教育の専門家を派遣し、生徒に対してグループワークやロールプレイを交えたプログラムを提供しているところでございます。この具体的な派遣実績としましては、22年度は高校1校、23年度が高校2校となっております。そのほか、実際のデート DV の相談実績も数件寄せられており、本市の人権相談員が対応しております。次に、デート DV 防止教育に関する民間団体との連携についてでございますけれども、市内の民間団体であります、船長ウイミンズネットワーク所属の専門家を、本市の男女共同参画アドバイザーとして、各学校に講師として派遣するとともに、こうした民間団体との情報の共有化など、連携、協力をしながら、デート DV 防止教育の啓発に取り組んでおります。なお、平成24年度に男女共同参画に関する市民意識調査を実施する予定にしておりますが、このドメ,ドメ,あれド,メドメスティックバイオレンスに関する項目も、その啓発や予防対策の基礎資料とするため、調査項目に盛り込む予定としております以上お答えといたします雪村佳代子君はいえとてもおデート DV のです、ね、要望、教育についてはとても重要なことであると認識しているというお答えをいただきました。市内の高校での実績として、22年度1校、23年度、高校が2校ですかね、というふうなお答えでありました。で、民間団体とのです、ね、連携も図られていて、専門家によるそのようなアドバイザー派遣事業を行っている。で24年度の調査項目にもあのその項目を入れるというお話でしたので、その点はです、ね、今度の調査については安心をいたしております。そこで、えー、お尋ねをしたいのですが、えー、坂本部長、お尋ねを一点よろしいでしょうか。あのー、市内の高校の高ですね先ほどお答えがあったように、22年度1校、23年度2校ということなんですが、そのあたりについてのこう積極的な働きかけ、そのあたりをどのように考えておられるか、一点、お尋ねをしたいと思います、はい、坂本市民共同部長。それでは、次席からお答えいたします。市内の高校に対する呼びかけにつきましては、年度当初におきまして、市内の全高校に対しまして、えー、お願いをあの、派遣の要望があれば、派遣をしますということでお願いをしておりますので、今後もそういう形で、全高校に対して呼びかけを行ってまいりたいと思っております。以上お答えいたします雪村佳代子君はい、えー、最終的にはです、ね、高校の判断になるということで、そのあたりはです、ねえー、市としても積極的に働きかけをお願いしたいと思います。そこで、えー、教育委員会にお尋ねをいたしますけれども、男女共同参画計画の中に、中学校においてのデ,デート DV 予防教育の取り組みが明記をされております。人権教育の中にきちんと位置づけ、積極的な取り組みが必要だと思いますが、またそれにあたっては、教職員の研修も重要になってくると思います。必要性についてどのように認識されているか、また取り組み状況、教職員の研修がどのようになっているかも併せてお答えをお願いいたします。下岡教育部長議員お尋ねの教育委員会の認識と人権教育の取り組みおよび教職員の研修についてお答えをいたします。小中学校の現場においては、デート DV 防止教育という言葉は直接的には使っておりませんが
、人権教育や性教育の中で、例えば性について、異性との協力、男女の関わりなどの学習を通して、男女を互いに尊重する人権意識を育てる教育が大切であるという認識のもと、すべての学校において、年間指導計画の中にきちんと位置づけ、実践がなされているところでございます。次に、教職員の研修についてですが、県教育委員会主催によります、性教育担当者会が年1回実施をされ、各学校からの参加のもと、研修が行われております。その内容としては、危険から身を守るための危機管理教育、社会性を身につける人間基礎教育があり、これは取りも直さず、デート DV 防止教育の基礎となるものでございます。この研修の内容については、出席した担当者が各学校の校内研修において、全職員に伝え、共通理解を図るようにいたしております。これまでも、デート DV 防止教育の基礎となる部分を学校でしっかりと学習しておりますが、今後はデート DV 防止教育をより一層意識して、人権教育や性教育を推進していくよう、校長延長会議などで呼びかけてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。はい、雪村佳代子君。はい。えー質問回数の制限というものは厄介なもので、なかなかにその中身までですねお尋ねすることができないのが、毎回のジレンマです。えー、今、お答えに、えー、なりましたけれども、私はきちんとですね人権教育を推進されているということと、合わせてデート DV 予防教育ということをきちんと明記をされてですね取り組む必要があるだろう、そのように取り組むということで、行動計画の中に明記されているわけですよ。でこの間、やっぱり打ち合わせをずっとさせていただくと、あのデートという言葉にですに、ね、非常に敏感に反応されるんです、うーんとですね、だけど、あの先ほどお話ししたようにです、ねあの、社会状況、子どもたちを取り巻く環境というものはです、ね、非常に進んでいるというふうに思います。中学校でのデート DV 予防教育については積極的に取り組んでおられる自治体も多くあります。ぜひですね、あの、行動計画の中に取り組あの、きちんと明記をしたという、その認識のもとにですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。教育委員会にもう一点お尋ねしたいのは、あの、混合名簿の取り組みです。あの学校教育の中によって、名簿によって繰り返される影響はとても大きく、男女別名簿はいつも男が先、女が後という序列を作ったり、男子優先、女と男は生まれながらに違う存在で区別をされるものであるというメッセージとなるというふうに考えております。根強い性差を今後、名簿という形から変えるのも有効な手段であるというふうにも思います。男らしさ、女らしさではなく、私らしさを育む教育の現場には、教育名簿、今後名簿が必要だというふうに考えております。計画の中にもきちんと明記をされております。教育委員会でも、以前、調査をきちんとされてお,おられて、小学校では 100% ですが、中学校では 47% という実施率です。この状況について、教育委員会としてはどのようにお考えになり、今後、どのような取り組みをされようと思っているのか、お答えをお願いいたします、はい、北岡教育部長、はい。議員お尋ねの男女混合名簿につきましてですが。ただいま、議員がお話をされましたように、すべての小学校で使用しております。中学校につきましては、現在、私立中学校15校のうち、7校が使用しており、平成24年度から1校が使用するという報告を受けております。県内の状況は、平成21年度版、熊本県男女共同参画年次報告書によりますと、平成21年5月時点で、中学校の 51.6% が男女混合名簿を使用しております。八代市の状況は、県の平均に近いところということが言えるかと思います。中学校では、保健体育の授業が男女別,男女別に行われますし、身体計測、健康診断なども男女別々の場所で行われておりますので、
、まあ、記録などの記入ミスを防ぐ観点から、男女別名簿を使用することも必要にはなってまいります。しかしながら、市が目指しております男女共同参画社会の実現のためにも、委員会といたしましては、男女混合名簿を取り入れている中学校から、その運用方法や具体的に配慮すべきことなどの情報を収集し、精査して、まだ導入していない中学校へ提供し、各学校で十分に時間をかけて検討を重ねていただき、導入へ向けて動き出すよう促していきたいと考えております。以上答弁といたしますはい、えー、混合名簿のがです、ね、取り組めない中学校の理由として、いくつか述べられておりますけれども、取り組めている学校があるということです、あの教育現場にです、ね、さほどの取り組みの差はないというふうに思っておりますけれども、そのことがです、ね、取り組めない理由にはならないと、で去,年えー、去年、今年度ですかね、日中で。今後名簿を導入されるというお話を聞きましたつまり日中ほどの大規模校であってもそのことが実施できるとでこのことはあのどんな,なんで取り組めるようになったんですかねというお話をしたら、えー、人権の問題に取り組んでおられる先生が非常に熱心に、えー、その啓発をされ教職員の間での合意形成を図っそして1年をかけて、えー、導入をされたというお話でありましたぜひです、ね、教育委員会としても、あのそこら辺りのです、ね、状況をきちんと把握されて、実施をされていない、えー、中学校への働きかけをお願いしたいと思います。えー、教育長が依然、子どもたちの生きる力を育む、子どもたちの生きる力を育む教育の重要性ということで、お答えになりました。自分を大切にするということ、また他人を大切にするということは、生きる力だというふうに思います。人権はその最たるものです。今回、計画に掲げながら取り組めてないことが明らかになったものもあります。ぜひですね、今後、積極的に取り組んでいただきたいと思います。雪村佳代子君。四点目の暖房による生ごみ堆肥化についてお尋ねをいたします。この項目も、えー、会派合同の議会報告会で、鏡町の市民の皆さんから要望があったものでございます。生ごみの原料に効果的な対策がない中で、各家庭で取り組んでいただく各種対策は、地道な普及活動として継続していただく必要があります。そのためには、その利便性をどのように図るかが欠かせないものとなります。そこで、次の点についてお尋ねをいたします。非常事態宣言からの普及状況と効果、24年度の予算への反映、段ボールキット取り扱いでの販売状況、販売店を増やすことや個人宅での取り扱いステーションの設置、集合住宅での積極的な普及活動について、環境部長に答弁をお願いいたします、はい、福田環境部長。はい段ボールによる生ごみの堆肥化についてお答えいたしますまずごみ非常事態宣言以降の普及状況と平成24年度予算についてでございますが本市では家庭から出る生ごみの原料化推進と循環型社会の構築を目的とし平成19年度から段ボールを用いました生ごみ堆肥化の普及を行ってまいりましたまた平成20年度からは、出前講座受講,受講者に対します、堆肥化キットの無料配布をスタートいたしました。平成22年7月のごみ非常事態宣言以降は、家庭から出る生ごみの減量策の一つとして、司法や環境情報誌などで普及を図ってまいりました。その配布状況は、平成22年度においては、講習会の受講者576名、配布しましたキット数474セット、平成23年度は
2月末までの時点で、講習会の受講者数228名、配布キット数218セットとなっております。平成24年度につきましても、引き続き普及についての啓発と講習会の開催を要請しておりまして、講習会用として300セット分の予算を計上しております。次に、退避化キットの取り扱い点での販売状況についてでございますが、現在、市内では7か所で退避化キットを購入することができます。販売個数は平成22年度が213セット、平成23年度が471セットとなっております。また、退避化キットの取り扱い点数の増強や、えー、環境団体などでの取り扱いについては申し上げましたように、現在、退避化キットを販売しているのは市内で7か所であり、市民の利便性を考えるならば、いろんな,な店舗で購入できることが望ましいと言えます。指導いたしましては、過去にホームセンターなどにキットとしての販売についてご協力をお願いしたこともございましたが、実現いたしませんでした。その理由といたしましては、キットの中への機材として、ピートモスとモミガラクンタンを混合するため、その品質に責任を持てないこと、ピートモス、クンタン、ダンボール箱などは個別の商品として販売しているため、購入が可能であることなどがその理由でございました。それから、えー、ご提案の市民団体などでの取り扱いについてでございますが、市民団体の多くは販売する店舗などを持っておられないことから、在庫品の保管場所の確保などの課題があると考えますので、対応策を含め、調査させていただきたいと思います。続きまして、集合住宅などでの積極的な普及の取り組みについてで、えー、お尋ねでございますが、それらの場所での普及が進まない要因といたしまして、段ボール退避化キットの置き場所の確保などがあると考えております。モデル地区などを設けるというご提案につきましても、対象となられました集合住宅の居住者の方々に強制的に実施させるといったことができないため、集合住宅で実践されている方などの例などを調査し、その結果を改定を予定しております、パンフレットに生かすことで啓発を行っていきたいと考えております。以上、お答えといたします。雪村佳代子君、はいえー、と販売状況で,です、ね、お答えいただいた、えー、退避化キットの数はセットの数ということですので、中身だけを購入された、えー、数も合わせればです、ね、相当数の継続された、えー、取り組みがあるのかなというふうに思います、そこで、えー、出されたご意見の中で,です、ね、ぜひ、えー、近くで、えー、販売、取り扱いをしてほしいということがあったんですね。ですので、あの師匠、実はその7か所というのが、旧の八代市内に集中しているというふうに思います、それでぜひです、ね、師匠での取り扱いをお願いしたいというのと、新規の、先ほどから言えば、講習会の数も少なくなっています、そのあたりの新規のです、ね、取り組みをどのように考えておられるか、お答えをお願いいたします。はい、福田環境部長、はいえー、自席からお答えいたします。えー生ごみの削減については、市民の皆様にいろいろな手法をお知らせし、えー、おのおのの家庭の状況に応じまして、えー、それを実施していただくことが重要であると考えております。段ボール退避化についても、先に述べましたように、取り扱い点での販売量が増加しておりますことから、継続的に、えー、取り組んでいただいている方が増えている一方、出前講座の受講者は逆に減少しておりますことから、新規の取り組み者が減少しているということが考えられます。平成24年,年度におきましては、これまでの手法や環境情報誌などの啓発に加えまして、ゴミ減量化のための広報誌といたしまして、手法への折り込みチラシと新聞への折り込みチラシを作成するための予算を計上しております。段ボール大会につきましては、これらの中で、えー、さらに啓発を行ってまいります。ご提案の師匠でのキットの販売につきましては、市民の利便性向上の効果が考えられますことから、関係部署と検討いたします。また、集合住宅などにつきましては、ご生ゴミ減量化についての啓発物の掲示を実施いたします。してまいります。以上お答えをいたします。はい、雪村佳代子君
あの、司書でですね、取り扱えないかというお話をしたときに、検討しますというふうに、今、お答えあったでしょ、私、取り扱えるっていう言葉が返ってくると思ったんですよ、でなぜかといったら、市長が先頭に立って、ごみ減量化は喫緊の課題というふうに申されて取り組んでおられる中身です、それにですね、司書がですね、今から検討するっていう話はないというふうに思います。で首相、また公共施設あたりにおいてです、ね、きちんと取り組んでいただけるように、きっとをです、ね、置いていただけるように、市長、お願いします。これはです、ね、一つのごみ減量化に対するツールの一つだというふうに思います。引き続き、ごみ減量化については、市民の皆さん、申し訳ありませんけれども、お願いしますというふうな関係にあるわけですから、ぜひそのあたりのです、ね、利便性を図ることについては、市長の指揮のもと、各ところがです、ね、きちんと取り組むように指示をお願いしたいと思います。これをもちまして、今回のいっぱい質問を終わります。